Lei ha un, una mostra straordinaria in un luogo altrettanto straordinario, sembrano quasi essere nati l'una per l'altro. Eh, complimenti, darci qualche sensazione di quello che è stato e di quello che insomma sarà ancora per i prossimi giorni. Allora io posso dire solo una cosa, che sono felice insieme a, agli operatori del MOMBAC, Museo dei Bambini dell'Aquila, che ha ideato e organizzato eh, per la quarta volta Seminiamo Arte. E, e abbiamo pensato eh, a questa, diciamo, Seminiamo Arte è una manifestazione che eh, racconta eh, diverse, diverse storie e attraverso diverse sezioni. Quest'anno eh, avevo pensato proprio di voler fare una mostra sulla fiaba e, e devo dire come prima cosa che ringrazio il comune eh, dell'Aquila che mi ha dato la possibilità di farla in questo spazio. Intanto un ex asilo e quindi chiaramente è un, un luogo ideale per una mostra sulla fiaba. Ma poi è stato ristrutturato talmente bene che eh, questa mostra, eh, come dici tu, sembra proprio fatta per questo spazio. La mostra è stata affidata, come facciamo anche per le altre sezioni, a una curatrice diciamo, di grande professionalità, di grande spessore, che è Emanuela De Leonardis, eh, eh, la quale ha invitato degli artisti semplicemente straordinari che lavorano eh, su questo tema eh, declinato eh, diciamo, secondo varie accezioni, la favola, la narrazione, il mito e ognuno ha portato eh, diciamo, delle opere, delle installazioni che ben convivono con le altre, ognuno con la sua poetica, ognuno con la propria personalità e, e devo dire anche grazie a un amico carissimo di Manuela De Leonardi, se anche mio, di Melo Russo, eh, che è venuto da Bari e lui è un architetto che si occupa proprio di allestimenti e di mostre e quindi eh, tutti insieme eh, siamo riusciti a, a creare questo gioiello per la città dell'Aquila e non solo perché sono venuti da, da fuori e, e la cosa straordinaria è che all'inaugurazione c'erano 400 persone perché evidentemente gli aquilani hanno bisogno di rivedere i luoghi d'affezione, i luoghi dove, come, come in questo caso, hanno portato i loro, i loro figli, i loro bambini. E Seminiamo Arte, per un museo diffuso, vuole, vuole essere proprio questo, vuole portare, vuole seminare eh, arte in luoghi eh, non deputati al, diciamo, all'arte contemporanea, ma questo luogo non deputato all'arte contemporanea si è rivelato perfetto per una mostra di arte contemporanea. Tutti mi dicono lasciatela due mesi, tre mesi, un anno, non è possibile, noi riconsegneremo questo spazio, come è giusto che sia, al Comune il, il 30 agosto.